hi everyone today topic is what is data science ninnadu meer video chuse untaru kada degree second year data bsc data science third semester vallaku unde syllabus idi so andulo pala manaki first chapter what is data science so mar asalu ee data science ante enti ante data science is the study of data it involves developing methods of recording storing and analyzing the data to effectively extract useful information so data science ante indi ante it's nothing about a study of the data so manaki asalu data etla ostundi ekkadu nunchi lo ostundi various source lo nunchi manam data ni gather chesi oka particular place lopala manam store chesi danni manam proper ga analyze chesi మనకు కావలసినటువంటి పర్టిక్యులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అందుకోసం యూజ్ చేసే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే డేటా సైన్స్ అంటాం వేరియస్ సోర్స్ లో నుంచి డేటాని మనం కలెక్ట్ చేసి దాన్ని మనకు కావలసిన ప్లేస్ లోపల లైక్ డేటా బేసెస్ లలో స్టోర్ చేసుకొని అందులో నుంచి మనకు కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అందుకోసం యూస్ఫుల్ అయ్యే కాన్సెప్టే ఈ డేటా సైన్స్ కాన్సెప్ట్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ ఈస్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ from various types of data like structured data and unstructured data so it is called a data science ee data science lopala em untadante only data engineering maatrame untadi so mana asalu data engineering ante entidi so data engineering is the practice of designing and building systems for collecting storing and analyzing the data at a scale సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం వేరియస్ సోర్సెస్ లో నుంచి డేటాని మనం కలెక్ట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ డేటా బేసెస్ లలో మనం ఆ డేటాని స్టోర్ చేసి దాన్ని మనం ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేసి మనకు కావలసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అందుకోసం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ డేటా సైన్స్ లోపల మనకి టోటల్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళతో మాత్రమే మనకు కావలసినటువంటి ఈ ఆపరేషన్స్ ని మనం పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం ఏమేమి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఒకటి డేటాని కలెక్ట్ చేయడం డేటాని స్టోర్ చేయడం డేటాని అనలైజ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం సో ఇందుకోసం మనకి ఈ డేటా సైన్స్ లోపల త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇక్కడ మనకి ఎవరెవరు ఉంటారంటే ఈ డేటా సైన్స్ లోపల టోటల్ గా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు ఫస్ట్ పర్సన్ డేటా ఇంజనీర్ సెకండ్ పర్సన్ డేటా సైంటిస్ట్ థర్డ్ పర్సన్ డేటా అనాలిస్ అనలిస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ డేటా ఇంజనీర్ పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి డేటా సైంటిస్ట్ పర్సన్ సి డేటా అనలిస్ట్ సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క రోల్ ని ప్లే చేస్తా ఉంటాడు సో మరి ఫస్ట్ పర్సన్ డేటా ఇంజనీర్ ఏ రోల్ ప్లే చేస్తాడు డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ ఏంటిది డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఏంటిది సో ఒక్కొక్క రోల్ ఏంటి అనేది మనం తీసుకుందాము సో ఫస్ట్ డేటా ఇంజనీర్ రోల్ ఏంటి అనేది చూద్దాము సో డేటా ఇంజనీర్ మెయిన్ రోల్ ఏంటి అంటే డేటా ఇంజనీర్ పర్ఫామ్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ డేటా సైన్స్ వరల్డ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్ టు మేక్ పైప్ లైన్స్ విచ్ కలెక్ట్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ అండ్ దే ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద డెస్టినేషన్ సో ద డేటా పైప్ లైన్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై డేటా ఇంజనీర్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే వేరియస్ సోర్సెస్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయాలి సో వేరియస్ సోర్సెస్ లో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరికి డేటా వస్తుంది అనుకున్నాము సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది లేదా ఇంటర్నెట్ లో నుంచి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెర్చ్ చేసేసినాం లేదా ఆల్రెడీ వేరే దగ్గర హార్డ్ డిస్క్ లలో స్టోర్ అయి ఉన్న డేటాని మనం గ్యాదర్ చేసేసినాం సో ఇట్లా వేరే సెక్టర్స్ లో నుంచి మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని యొక్క పైప్ లైన్ స్ట్రీమ్ లోకి మనం పంపించాలి ఈ పైప్ లైన్ స్ట్రీమ్ లోపల పంపించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనకు కావలసిన డేటా అని మాత్రమే పర్టికులర్ గా ఆ డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది సో అందుకోసం ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ డేటా ఇంజనీర్ హెల్ప్ అనేది మనం తీసుకోవాలి సో వేరియస్ సోర్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం గ్యాదర్ చేసి దాన్ని త్రూ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి త్రూ పైప్ లైన్ తోటి మనకు కావలసిన డెస్టినేషన్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో అది ఎవరి రోల్ అంటే ఈ డేటా ఇంజనీర్ రోల్ 
in real world product based companies like amazon flipkart olx for example mana amazon lo gaani flipkart lo gaani olx gaani mantra lo gaani edanna manamu oka item gurinchi search chestunna appudu like andu lopala customer ki sambandhinchina details gavachu product information gavachu ledu vaatiki sambandhinchina prices gavachu for example oka particular mobile gurinchi manam search chestunnam anukundamu సో ఆ మొబైల్ గురించి మనము అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మొబైల్ తో పాటు దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది సో మరి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనకి గ్యాదర్ అవుతా ఉంటది అంటే బిగ్ డేటాలో నుంచి గ్యాదర్ అవుతా ఉంటది సో బిగ్ డేటా ఈజ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ అసెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ దిస్ బిగ్ డేటా ఈజ్ ప్రాపర్లీ కలెక్టెడ్ అండ్ పైప్ లైన్ బై డేటా ఇంజనీర్ టు అరేంజ్ ద మేనేజర్ బిగ్ డేటా కెన్ యూజ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ సో మరి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఈ బిగ్ డేటా నుంచి మనం గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటాము సో దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఈ డేటా ఇంజనీర్ తీసుకుంటాడు సో మరి బిగ్ డేటాని మనం జనరేట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి హడూప్ కావచ్చు మాంగో డూబీ కా మాంగో డీబీ కావచ్చు సో ఇంకా వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే దానికి చాలా ఉన్నది సో అటు ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ డేటాని మనం జనరేట్ చేస్తాం సో ఇది డేటా ఇంజనీర్ యొక్క రోల్ సెకండ్ పర్సన్ డేటా సైంటిస్ట్ సో మరి డేటా సైంటిస్ట్ దగ్గరికి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సో డేటా ఇంజనీర్ ఏదైతే డేటాని వేరే సోర్స్ ల నుంచి డేటాని గ్యాదర్ చేస్తున్నాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఎవరి దగ్గరికి సెండ్ అవుతా ఉంటది అంటే డేటా సైంటిస్ట్ దగ్గరికి సెండ్ అవుతా ఉంటది so data scientist collects the data from various sources which is prepared by the data engineer data scientist works on raw data by using machine learning and deep learning tools they predict the future outcomes of the business by using different algorithm and statistic techniques data scientist clean the data from duplicate values misplaced algorithms సో ఇక్కడికి డేటా సైంటిస్ట్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇందులో డేటా ఇంజనీర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు సో డేటా ఇంజనీర్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తున్నాడో వేరే సోర్స్ లో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్ కి చేస్తారంటే ఈ డేటా సైంటిస్ట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు సో డేటా సైంటిస్ట్ దగ్గర ఏముంటది అంటే ఓన్లీ రా డేటా మాత్రమే ఉంటది సో రా డేటా ని ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేసి సో రా డేటా ని ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేసి అందులోపల ఉండేటటువంటి యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటాడు సో ఇది ఎవరి రోల్ అంటే డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ సో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టినప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వేరియస్ సెక్టర్స్ లో నుంచి వస్తుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మన ఆర్గనైజేషన్ కి యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాత్రమే మళ్ళీ రీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా ఉంటాడు సో అట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రోల్ ఎవరు అంటే డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ సో అండ్ ఫైనలీ డేటా అనలిస్ట్ రోల్ సో డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఏంటి అంటే సో ఏదైతే మనం వేరియస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించి ఏదైతే డేటా అనేది డేటా సైంటిస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాడో ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని సో డేటా సైంటిస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డేటాని బేస్ గా చేసుకొని దాన్ని ఒక డయాగ్రామెటిక్ గా ఒక గ్రాఫికల్ గా చూపించడానికి ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటామంటే ఈ డేటా అనలిస్ట్ హెల్ప్ అనేది తీసుకుంటాము సో డేటా సైంటిస్ట్ ఫార్వర్డ్స్ టు డేటా మోడల్స్ టు డేటా అనలిస్ట్ టు అనలైజ్ ద డేటా డేటా అనలిస్ట్ కన్వర్ట్స్ ద డేటా మోడల్ ఇన్ టు గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ లైక్ పై చార్ట్స్ కావచ్చు బార్ చార్ట్స్ కావచ్చు ట్రీ చార్ట్స్ కావచ్చు టు రిప్రజెంట్ ద డేటా ఇన్ గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ దే కెన్ యూజ్ విజువలైజేషన్ టూల్స్ మరి మనకి ఏదైతే డేటా అనేది సైంటిస్ట్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ డేటాని మనం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి దీనికంటూ కొన్ని టూల్స్ అనేది మనకు కావాల్సి ఉంటది లైక్ ఎక్సెల్ యూజ్ చేయడం కావచ్చు ఇంకా వేరే ఏదైనా ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేయడం కావచ్చు సో ఇది ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటది అంటే డేటా అనలిస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది దీంట్లో లోపల ఉంటది సో వీ కెన్ డిఫైన్ డేటా సైన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అసలు ఈ డేటా సైన్స్ గురించి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇందు లోపల త్రీ రోల్స్ ఉంటది సో ఈ ముగ్గురు పర్సన్స్ కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కలిపితేనే మనకి డేటా సైన్స్ అనేది ఉంటది సో డేటా సైన్స్ ఇస్ కోల్డ్ డేటా ఇంజనీర్ రోల్ ప్లస్ డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ ప్లస్ డేటా అనలిస్ట్ రోల్